Church, this is Pastor Aline Caballero of ACC Taki. Kamusta na po kayo? We miss all of you. ACC Outreaches, hello po. Ano po yung mga bagay na dapat po natin tandaan sa mga panahong katulad nito? We are locked down because of coronavirus pandemic. What are the things we need to take note during this time of quarantine? First, please stay at home. Alam ko po, ilang beses na po natin narinig, paulit-ulit nang binapanggit, pero uulitin ko po ulit dahil napakahalaga po nito. Maratili po tayo sa ating mga tahanan. Ito po ay para sa kapakanan mo, para sa iyong mahal sa buhay, para sa ating mga health workers, our doctors, our nurses na nagbuwis sa kanilang buhay at ginawa ang maraming sacrifice for us to be safe and healthy. Our part is to stay home. Habang nasa bahay ka, ano ba mga bagay na pwede mong gawin? This is a time to enjoy your quiet time with God. Pray like you've never prayed before. Enjoy your time with your family and be fruitful inside your homes. Second, please don't forget that you are a child of God, that God loves you, He cares for you, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, you will abound in every good things. He says that in 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Because you are a child of God, you have a big family. You have all for Christ's family. Just like what we've been saying to each other, always remember that this is your church, this is your home. Stay connected to our live streaming and join us every Sunday 9 a.m. God bless you! Good morning, All for Christ Church family. And of course, good morning din po sa lahat na aming mga mahal sa buhay. We na welcome po natin ang lahat sa ating online celebration. Ikatlong linggo na po natin na tanging cellphones at computers lamang po ang ating kasama, ang ating nakikita habang tayo ay magkakasama. But we know that this is just temporary. Isang araw, magkikita-kita po muli tayo. And with that, sabihin mo sa cellphone mo, sa camera mo, imagine mo, nakausap mo yung mga kapamilya natin, sabihin mo, magkikita-kita rin tayo. <laughs> Exciting po ang araw na ito, March 29, 2020. Ito po ang huling linggo ng buwan. At bukod po dito, diniklari din po ito na National Day of Prayer. In fact, tila pang international siya and many nations around the world are joining us together today at this very hour in praying for all the nations of the world. As we get ready in praying before our Father in heaven, let's listen to a song in preparing our hearts, in preparing ourselves. Let's tap in into the presence of God. Let us feel Him. And let's listen to this song and be blessed. And after this, we will pray all together.
So church, let's pray all together. Let us join the thousands of people around the world and let's pray to Him as one. One Lord, one faith, one baptism, one Father, and one God of all, who is over all and through all in all. Meron lang po tayong gagawin ngayon. We will show you our prayer items on the screen and please allow me to lead us all in prayer. But as I pray, will you please agree with me? Pwede niyo lang pong sabihin ang mga salitang Amen or Yes, Lord. Because these are powerful words of affirmation that we agree together as one church. But before that, allow me to read to you Matthew chapter 6, verses 9 to 13. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So first item for today, why don't we come together and honor his name today? Shall we pray? Lord, tinataas po namin ang pangalan ninyo. Sa gitna po ng maraming ingay at concerns sa paligid namin, Sa gitna ng maraming pangalan na nababanggit sa social media, sa TV, tangi isang pangalan lang po ang nangingibabaw sa lahat. At yan po ang pangalan ninyo, Jesus. Wala po kayong katulad, Panginoon. Kayo po na gumawa ng langit at lupa. Ang sharing Diyos na may hawak ng buhay namin ngayon. Kinikilala po namin kayo ang Diyos at Hari ng buhay naming lahat. Lord, we also ask that you forgive us from all our sins. Patawarin niyo po kami sa lahat na nagawa namin this past week and days na maaaring nakasakit sa inyong damdamin. And help us also to forgive those who sinned against us. In this world full of hate and complaints, may we be the agents of your love and forgiveness. And we take this time to pause and we breathe in your presence in our hearts today because you are the peace that guards our heart. You are the very help in times of need. And so, Lord, we honor and we bless you today. In Jesus' name, amen, amen, amen. And now, of course, let us pray for the Philippines. We always say this, sino pa nga po ba ang makikipag laban para sa bansa natin. Tayo pong mga Pilipino, wala na pong iba. And again, this day is special kasi libo-libong Pilipino ang kasama natin ngayon sa ating National Day of Prayer. Let me read to you another verse in the Bible in 2 Chronicles chapter 7, verses 13 and 14. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land. Lord, lumalapit po kami sa inyo ngayon bilang isang nagkakaisang bansa. Inaamin po namin na hindi po namin kayang lagpasan ang lahat ng pagsubok na ito kung wala po kayo. Kailangan po namin kayo. We call on the most powerful name of Jesus, the Savior of the world, the Savior of the Philippines. Pumagit na po kayo, maghari at masunod po ang kalooban ninyo. As we now pray for our national government, Lord, we know that, that we are in a challenging time. But Lord, we lift up to you si President Duterte, our Vice President Lenny, all our senators, or uh, all our congressmen, all the leaders behind the Department of Health, yung World Health Organization, maging dito sa Philippines. Lord, lahat po na involved sa pangunguna sa amin in the midst of this crisis. Lord, please give them your wisdom. 
Lord, maaring sila ay nagkukulang na rin po sa, sa karunungan because none of us can really uh, uh, be full of, of our personal wisdom and knowledge alone. Kaya Lord, umaasa po kami na kayo po ang magbibigay sa amin ng tulong. Lord, would you please govern and lead our leaders as they to lead us in return. And Lord, we pray na yung mga breakthrough ideas ay pagkakaloob niyo po sa kanila. Maaaring limitado ang experience, pero Lord, hayaan niyo po na manggaling sa inyong karunungan ang mga ideas na makakapagpatapos sa krisis na ito. Lord, we also pray for our local government units. Lord, let our mighty mayors and vice mayors and even barangay captains arise at this time. Lord, bigyan niyo rin po sila ng inyong karunungan. At ang prayer po namin sa lahat po na aming leaders, Lord, pagpalain niyo po sila. Palakasin niyo rin po ang kanila mga katawan na wala pong magkakasakit sa kanila para po malid po nila kami as one nation. Lord, we also cancel the spirit of division among the Filipinos. But this is the time that we will be one. One in praying for you, uh, in, in praying to you, and one in really lifting up this nation. At Lord, nilalapit po namin ang bawat Pilipino na kami po ay magkaisa sa gitna ng laban na ito, na hindi po kami magsisiraan. Pero Lord, makikita po ngayon ang bayanihan. Dito naman po talaga kilala ang mga Pilipino. And we will be one in praying for this nation as we now pray. With the authority that you have given us as your children, we cancel and we nullify the spirit of death that comes along with this COVID-19 in Jesus' name. We come against this spirit in Jesus' name and we let loose in the heavens the spirit of life that comes from you. And Lord, hindi lang po basta-basta life, but life to the full. Lord, we claim this and even our economy, nilalapit po namin sa inyo, na Lord, sa gitna ng krisis na ito, matapos ang lahat, mabilis pong babangon ang aming bayan. And even our business sector will rise up once again. All this we claim in the most powerful name of Jesus, we pray. Amen. 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 And now, let us also pray for our frontliners. Nakakabilib po talaga ang frontliners natin. And we have one verse that will encourage all of us today. In Hebrews chapter 6, verse 10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown, and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Plano po ng Panginoon ang pagpalain ang lahat ng mga nagpapagal para sa mga anak niya. Shall we pray? Lord, we pray for our frontliners. We pray for our doctors, our nurses, yung mga staff po ng lahat ng hospitals. We pray dun sa mga involved sa finance sector, maging dun sa mga basic supplies, mga delivery uh, people, mga groceries, mga cashiers, lahat po na nasa frontliners namin, maging ang mga military, at uh, everyone involved, Lord, would you please protect each of them? And would you please bless them? Lord, we pray na mawala na po ang, at ma-zero out na po ang bilang ng na mga namamatay na doktor. Lord, would you please save them and grant them your grace? Lord, would you also bless their families? Lord, ipakita niyo po sa kanila na sa kanilang pagpapagal para sa inyo at para sa bayan. Lord, kapalit po nito ay ang hindi masukat na pagpapala na nanggagaling sa inyo. Lord, bless our frontliners. Protect them in Jesus' name. Amen. Amen. And now, let's pray for the sick and the poor. Matthew chapter 6, verses 25 to 26. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? So, ito po yung comfort sa ating lahat. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. 
para din po sa mga mahal namin sa buhay na nag-worry kung ano na ang ating kakainin sa mga susunod na linggo. Why don't we pray all together and let's claim the word of the Lord. Lord, our Heavenly Father, our Provider, we come before you right now and we ask, Lord, kagaya po na binasa namin sa inyong mga salita, would you please provide for all of our needs? Lord, sa mga darating na araw at linggo, lalo na po sa mga kababayan namin at members namin na no work, no pay, Lord, nothing is impossible with you kung paano po kayo pwedeng magpadala ng pagkain sa bawat isa sa amin in miraculous ways. Lord, would you do the same thing again? And Lord, would you use us as your people, lalo na po yung mga may sapat na resources? Lord, use us as your ravens in this generation that we will bless other people. And it is a very beautiful picture of your people blessing other people. Lord, what a glorious moment. What a glorious um, way of really being channels, being the extension of your hands. Lord, this week and in the weeks to come, we will bless all the more as we receive also divine provisions coming from you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And meron po kasi isang good news sa atin amidst all the crises. I think nakikita niyo po even in our social media that apparently our Mother Earth is healing from pollution. Why don't we continue to pray? Because there's blessing in the midst of all these crises. So let's pray for God's protection and continuous restoration over our Mother Earth as it heals during the world's home quarantines. Let's pray. Lord, we thank you. Kasi po, napakabuti niyo po talaga, Panginoon. At may blessing sa lahat ng sitwasyon. Because you said in your word, all things work together for good for those who love you. And we would like to thank you for the blessing of letting our Mother Earth heal from all this pollution. Lord, we pray na sa mga susunod pa pong araw, sa mga susunod pa pong linggo, patuloy po ninyong pagalingin ang ami pong mga karagatan, mga kabundukan, ang ami pong air, ang ami pong water, ang aming land, everything that you created for us. Lord, pagalingin niyo po and heal our Mother Earth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon pa lamang po, thank you na po. Kasi paglabas po namin, excited na po kami mag-enjoy ulit ng inyo pong creation. In Jesus' name, Amen. Amen. And now, let's pray for our families. May this season make us closer to one another. And more importantly, to our one and only Savior. Tingnan mo nga yung mga kapamilya mo, nakasama mo ngayon, sabihin mo sa kanya, I am thankful to God for you. <laughs> Lord, thank you for this time that we are together as families. Lord, na imagine na po namin na may ginagawa po kayo sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Lord, it is turn you po ang bawat relationship na nasira in the past months. And Lord, you are not just healing our bodies. You are not just healing our Mother Earth but you're also healing our families. Thank you, Lord, for restoring relationships. Thank you, Lord, for being the Father, the, for being the God, the Father of our homes. And Lord, we pray that we will be able to share your love to all our family members na magiging fruitful and productive ang bawat sandali na kami po ay magkakasama. As we pray together, may gagawin kayo sa bawat pamilya. As we worship together, may gagawin po kayo sa bawat pamilya. And even in the simple things, as we eat together, as we laugh together, sa 24 hours na magkakasama po kami sa bawat bahay namin, may gagawin po kayo sa bawat pamilya. And Lord, in the weeks to come, Lord, excited po kami sa breakthroughs na ipaparanas ninyo, sa love na mag-overflow, because you are the God of our families. We continue to claim that as we have been declaring, all of us, all of our homes are for Christ. In Jesus' name, Amen. 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 And lastly, I would like to read to you another encouraging passage in the Bible. Philippians chapter 4, 
verses 6 to 9. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, all for Christ Church members, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Amen. Amen. So why don't we worship the Lord all together? We will be honest with you. Just before we started our live worship, Nagkaroon lang tayo ng konting technical difficulties. But now we feel that His presence um, um, overrules even the technical challenges. And Lord, we, and today we will worship the Lord live. May banda sa paligid ko. Hindi nyo lang sila nakikita. <laughs> but let's worship the Lord together. As we sing this song, let's tap in into the presence of God. Let's glorify His name. God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty. Love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship. To the Lord of the earth, let us sing power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. One more time, let's sing it out, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. 
mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Y'all sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Lord, we honor you. We adore you. Lord, indeed, nothing compares to the promise that we have in you. You are Lord. You are King. You are sovereign over all and all. Do we give all the glory and all the honor? And Lord, we pray, would you please anoint us as we hear your word for all of us today? Lord, speak to us. Let your word be so powerful. And anoint our pastor, Jerry Virai, as he delivers your word today. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Purihin natin ng Painoon. I think napakaganda ang palakpakan natin si Lord sa oras na to. Amen. Amen. Well, salamat sa umagang ito at sa biyayan ng Diyos. Tayo po ay pwede pa malaya na makasamba at magbigay ng parangal sa Panginoon na ating dakilang Diyos. Alam nyo, uh, Walang pwedeng pumigil sa atin na purihin ang ating Panginoon. Uh, nakakatuwa nga kasi uh, kahit sa malalayong mga lugar, sa mga probi-probinsya, tayo ay nakakonekta ngayon. In fact, nais kong basahin lang yung ilang mga pagbati ano, na pinadala sa akin para maranig natin lahat ng mga kapatiran. Mula po sa uh, Marikina, pakikita po natin si... Pastor Lu ay nagbigay po sa atin ng pagbati po niya. Uh, hinahanap ko lang ako kasi ang haba na nitong mga pumasok dito. Eto po, sabi po ni Pastor Lu, Blessed Sunday, ACC family, sa mga panuhong punong-puno na ng hamon sa ating lahat, patuloy tayong manghawakan sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi naman talaga alam kung gaano pa katagal ang ating community quarantine, pero talagang pwede natin ito samantalahin para maging kapakipakinabang sa ating relasyon sa Lord at sa relasyon sa ating pamilya. Magamat dalawa lang kami ni Mami sa bahay, ibig sabihin, walang ibang mautusan for errands, we are blessed to have neighbors na concerned sa amin at ipinamamalengke kami. Wow, praise God, Lou, for that. Ano? Sabi pa niya, let the peace of the Lord be upon us all, in these times, because He takes care of His own people. Well, salamat po sa Panginoon. Ito naman po, mula sa Batangas, kay Pastora Jocelyn. Good morning po, ACC family. Pagbati po mula sa inyong mga kapatid dito sa ACC Buli at Nasugbo at Alitagtag. Okay po kami dito sa grace ni Lord. Keep safe, everyone. Manatili po tayong on fire at shining for Jesus. Kahit sa mga panahong ito, Keep the faith that will remove fear. God bless everyone. We are all for Christ. Uh, Pastora Josie, Betis, and family. Hello, mga taga-buli, alitag-tag, taga-nasugbo. 
Kumusta kayo yung lahat dyan? Ito po, mula naman po sa ACC Teresa Martires. Good morning and God bless po. Pambira ka naman, Ronnie, napakatipid naman itong pagbati mo. Anyway, uh, so, mabuti naman din daw po sila sa aking pagkakaalam. Uh, mula po sa ating kapatid naman, sa at ACC Maragondo, si OIC Banji. Good morning po, ACC family. Pagbati po mula sa ACC Maragondon. Pag Bapuri po sa Panginoon dahil okay naman po kami rito at damang-dama po namin kung paano mag-ingat at magbigay ng protection at provision ng Panginoon sa kabila ng crisis na nararanasan natin ngayon. Naging oportunidad din po ito para magkaroon tayo ng oras sa ating mga pamilya at maibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Mas mahayag ang kabutihan ng Diyos sa panhong ito at siya ay manat- nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Patuloy lang po natin bang hawakan ng kanyang mga salita at laging i-declare ang Psalm 91. Keep safe everyone. We miss you all from ACC Margundon. God bless everyone. We are all for you. We are all for Christ. O palakpak naman, taga ACC Margundon. Uh, praise God. At magiging si Pastor Ray Betis ay nagbigay din ng isang maikling pagbati sa ating lahat ng magandang umaga at pagpapala mula po sa ating Diyos. Well, sa akin pong Uh, bibigay na mensahe ngayong umaga na iso pong basahin ang um, mula po sa sulat sa unang hari. Uh, medyo mahaba po ito pero I think ay napakagad ng basahin ng mga bahaging ito ng verses 1 to 24 chapter 17. 1 Kings 17, 1 to 24. Silias isang propetang taga Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab sa si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karet sa silangan ng Hordan. May mo ang tubig sa batis at may inutusan ang mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh Lumagad siya at nanirahan sa may batis ng karet sa silangan ng Hordan. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, Umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupay ng Sidon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa Yuroon. Pumunta nga siya roon at nampapasok na siya ng pintuan ng lungsod Nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong at sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niya sabihin kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapiras mo tinapay. Sumagot ng babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay at meron pa kaming kaunting arena na lang at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang Lutuin niyon at makakain man lang lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, pansinan niyo po ito, ipagluto mo mo na ako na isang malit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang arena ng lalagyan at hindi rin matuti yung langis sa, tapaya, sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang taktang araw ng papatakina ni Yahweh ang ulan. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos sa pagkain ni Elias at na magina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang arena sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Hanggang doon na lang po sa verse 16. Pasinin niyo po ang sinabi dyan, hindi nga naubos ang arena sa lalagyan at maging yung langis sa kanyang sisidlan. Ayon sa sinabi ng ating Panginoon Diyos. Napaka makapangyarihan po talaga ang salita ng Diyos. Pag sinabi po niya, sabi mo sa inyong sarili, gagawin niya ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gagawin niya ng Diyos. Well, ngayong maga po, mula, mula po nung March 15, nung mag-lockdown, 15 days na po tayo sa aking pagkakaalam, ang hirap ng sitwasyon natin sa ngayon, lalo na ng ating Pangulo. Hindi po madali ang desisyon na lockdown. Apektado ang kapirahan ng mamamayan at ng buong bansa. Sa mga susunod pang araw, 
mas matindi ang magiging pangilangan ng taong bayan. Paano supply na kailangan ng tao? Paano ang pang-araw-araw na pagkain? Pag nagutom ang mga tao, pati pamilya, nako, napakahirap po noon. Alam niyo? Ngayon, lalong-lalo na sa na kailangan natin ng gabay ng Diyos at pamaraan ng Diyos, paano tayo di magkukulang? Alam niyo kung bakit? We are hoping, listen to me carefully, the enemy COVID-19 will be defeated come end ng lockdown. Paano? Let me ask this question. Kung hindi pa matapos ang COVID-19. Paano kung maging out of control pa ang COVID-19? Paano kung mangailangan pa ng isa o dalawang buwan ng lockdown? Kasi, kung titigyan natin, sinasabi ng mga tao, ng mga scientist, ng marami pang iba, at lalo na ng Biblia, medyo po alarming ang situation. Like what? In 2 Timothy chapter 3, verse 1, sabi po dito, but mark this, there will be terrible times in the last days. Terrible times. And I think all of us will agree, we are sensing, we are seeing yung mga signs ng end times sa ating kapanahunan. Let me also mention to you what Jesus said in Luke chapter 21, verse 11. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events, and great signs from heaven. Now, again, this is referring to the end time. Alam nyo, kahapon po meron ako isang nabasa na article sa Philippine Star sa balita po kahapon. Sa, sabi po, sa World Events Section, ito po ang makikita natin, Washington, uh, United States. There is a strong chance the new coronavirus could return in seasonal cycles, a senior U.S. scientist said Wednesday, underscoring the urgent need to find a vaccine and effective treatments. Anthony Fauci, who leads research into infectious diseases at the National Institutes of Health, told a briefing the virus was beginning to take root in the southern hemisphere where winter is on its way. What we're starting to see now, he concluded, in southern Africa and in the southern hemisphere countries is that we're having cases that are appearing as they go into their winter season, he said. Well, ano po itong makikita natin? Eh, hey, please, don't get me wrong. Uh, I am not sharing this for you to panic or have fear. No. Kundi gusto ko lang makita natin na napaka-relevant po ng topic natin ngayon. Ano po yung topic natin today? In times of great need, remember. Remember what? Remember the following. Kasi nga ho, nakikita ko po, ang ating naranasan ngayon, sana nga ho, by God's grace, ay matapos na ito. Uh, marami na sa atin nag-anticipate pagtapos ng lockdown, gagawin ko, punta akong dagat, magsiswimming. Well, sana nga po, matapos na ang lockdown na ito, matapos na ang COVID-19. But in, in case na hindi, what shall, shall we do? That's why, yung po ating title nga ngayon, In Times of Great Need, and I am believing, in times ahead, this will be repeated. So we need to be prepared. Ano po dapat nating maalala? Huwag kakalimutan sa buhay natin. I have only two important uh, topics and points this morning. Number one, always remember, God provides. Let me repeat that. God provides. If we trust and obey God, He provides. Dito po sa ating pag-aaral ngayon, makikita po natin dito si Prophet, uh, Propeta Elijah, at ang isa pong hindi nilagyan ng pangalan na babaeng uh, isang byuda. At ito pong story ay nagsasabi sa atin na meron pong grabing pangilangan ng pagkain kasi meron pong malaking kasalatan, malaking pagkukulang. Wala po kasi naging ulan sa maraming mga taon. Kung walang ulan, ibig sabihin, wala pong pag-aani. At kung walang pag-aani, ang ibig sabihin, walang pagkain. 
Alam niyo po, si Elijah mismo, sa totoo lang, ang nagpahayag na hindi uulan sa loob ng maraming taon, maliban na sabihin na niya na magkakaroon ng ulan. Bakit ito sinabi ni Elijah na isang propeta ng Diyos? Well, sabi po sa Bible, ay sapagkat naging napaka makasalanan, lumiko ng lihis na lihis, ang isang hari, si Haring Ahab, hindi lamang siya, pati ang bayang Israel ay lumimot sa Diyos. Alam niyo po, talagang ganun po sinasabi sa Biblia. Pagka ang tao ay lumimot sa Diyos, sino man ay la- kakalimutan ng painoon, meron po mga pangyayari na hindi inaasahan, hindi maganda, na magaganap. Let me read to you, ang sabi ng 1 Kings chapter 16, verses 29 to 30. Nagsimula maghari sa Israel si Ahab, na anak ni Omri noong ika-38 taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Samara siya na nirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat ng nauna sa kanya ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Sabi po sa Bible, ang grabe po ng ginawa ng, ng haring itong si Ahab. Grabe doon sa mga naunang hari pa sa kanya. So, nagkaroon talaga ng pangailangan, ng matinding tagutom sa panahon na yun. Pero ito po makikita nga natin, God provides. Sino po binibigyan ng painoon? Number one, letter A, God provides for His servant. God supplied food for Elijah. Remember, Elijah obeyed the words of the Lord. God told him to prophesy there will be no rain for three and a half years. He did that. Actually, hindi ho madali yung kanyang ginawa. Obviously, siya po ang sinisisi ng isang makapangyariang hari. So, nung kanya ipahayag ito bilang lingkod ng Diyos, naganap. Nagkaroon nga ng matinding tagutom at sa pangyayari pong ito, sa kanyang naging pagsunod sa Diyos, sabi po ng Biblia, hindi po pinabayaan ng pay noon si Elijah. Alam niyo po, meron po isang karakter ng Diyos na hindi po nagbabago. Hindi po niya pinababayaan ang mga tao nagtitiwala sa kanya. Hallelujah. Hindi po niya pinababayaan ang mga lingkod na tinawag niya, praise God. Hindi po niya pinababayaan ang kanyang mga anak. Grabe, no? Palakpakan po natin ang Panginoon natin. Hallelujah. Let me read to you 1 Kings chapter 17, verses 2 to 6. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, malis ka rito at magtago ka sa batis ng karet sa silangan ng Hordan. Mainom mo ang tubig sa batis at may inutusan ng mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at naniran sa may batis ng karit sa silangan ng Hordan. Umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Mapasin po niyo mga kapatid, meron pong tagutom sa panahon na iyon, Meron pong pangailangan sa panahon na yun. Ang pagkain ay napakahirap makita. Uulitin ko po. Yet, the servant of God was enjoying room service. Imagine, mga ibon ho, mga uwa, inutusan ng Diyos, dalhin sa kanyang kinaroroon ng lugar. Di ko alam po yun ay kuweba o saan man. Pero isa pong matindi na makikita po natin dito, mensahe ng Diyos, sa lahat ng kapanahunan, ngayon at sa mga araw na darating, God provides for His people. Sa totoo lang ho, ang sarap pong maglingkod kay Lord. Ang sarap-sarap po. Sabi po ng awit, 37-25, galing po ito kay David, mula pagkabatat ngayong tumandana, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. O ang anak niya ay naging hampas lupa. Maganda rin po yung NIV translation. I was young, and now I am old. Yet, I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Alam niyo po, this is very interesting to note. Alam niyo po kung bakit? Because in the last days, I believe, one problem that will arise is that food will be a major, major need. Famine is coming. This COVID-19 showed many nations that trade and other businesses could easily stop. Alam niyo po, ito pa isa, I read yesterday that Vietnam, one of our major sources of rice, is cutting the volume of their exports. Today, in the news, again, 
sa Philippine Star, the Philippines asked other ASEAN nations to provide us 300 metric tons of rice. There could be shortage of rice. But you know, yeah, it could be very, very possible. Yes, mari magkulang na ng pagkain sa kalaganapan ng buong mundo. But let me reiterate once again, let me say this again and again. Our God has His ways of providing for His people, for you, for you. Ang labanan ngayon ay ganito po, eh, anak ka ba ng Diyos? Yan ang labanan. May tiwala ka ba sa Diyos? Alam niyo, ang karunungan ng tao ay hindi sapat, kulang at kulang. Pinakita po, isang COVID-19 lang, malaking posibilidad na ang lahat na ekonomiya ng buong mundong matatatag, kahit na ang Amerika ay dumapa at magkaroon ng matinding problema. Mga anak, mga kapatid sa Panginoon, ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay hindi kailanman nagpapabaya. Ang ganda, di po ba? Ulitin ko po yan. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay hindi kailanman nagpapabaya. May mana ang Israel araw-araw sa kanilang paglalakbay tungo sa pangakong lupa. Ulitin ko ang sabi ni David sa awit 37.25 mula pagkabatat ngayong tumandana sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging isang hampas lupa. Ay, grabe. Grabe. God provides for His people. Not only that, makikita rin po natin letter B, God provides for less fortunate people. God cares for the less fortunate. James 1.27 Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. In the giving of groceries to their constituents, all political leaders say, priority po yung poorest of the poor. Ay, biblical naman yon. The poor, the widows, orphans have a special place in the heart of God. May instruction si Lord sa Old Testament na yung mga nalaglag na ani ay eh huwag nang pulutin. Ipaubaya na yon sa mga mahihirap. In this case, the widow was given special attention by God. She was specially chosen. Look at verse 9. Instruction ni Lord kay Elijah. Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarrepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan ako isang byuda na magpapakain sa iyo. So, obedient as he was. Obedience, mga kapatid to God, is a good practice every day. And I believe that will carry us through no matter how difficult our time is. Elijah obeyed. Elijah met the woman first attempt pa lang. Nakita niya sa my gate and he requested that woman for water. When the woman was about to go and get water, he added, Elijah added this, Would you please bring me bread too? Nadaman ni Elijah na ito yung sinabi ni Lord na babae na byuda na maghahanda ng pagkain sa kanya. Bakit? Paano niya nalaman ito yung babae? Well, remember, walang ulan at mahirap ang tubig ng panahon na yun. Noong humingi siya ng inumin, readily di nagdamot yung babae. So, one plus one equals two, common sense says, wow, this is the woman. So he asked, bread also please. The woman replied after the second request. Verse 12, sumagot ang babae, saksi si Yahweh ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting arena at ilang patak na langis namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. I could imagine na yung babae ay unti-unti ng pagluluto para di maubos agad yung stocks. Baka nga, probably once a day lang sila kung kumain. And when Elijah requested food for him, sabi niya, actually, propeta, this is our last meal. Alam ninyo, madali naman magbigay, lalo na pag may sobrang stocks sa bahay. Ang sarap actually magbigay sa mga nangangailangan. 
Pero ibang usapan na pag wala ka ng imbak, lalo na kung last meal na ito. Di bali ko ikaw lang, eh mas mahirap yung kanyang lagay. Bakit? Kasi meron siyang anak na kasama. Eh ganun ang kaso ng byuda. Meron siyang anak, last meal ang hawak niya. So, hindi ako magtataka na yung babae ay naging nag-atubili. Natural lang yun. Verse 13, sabi niya, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang magalala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos, magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo maubos ang arena sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw ng papapatakina ni Yahweh ang ulan. Sabi ni Elijah ganito, Huwag kang magilala. Pagluto mo muna ako. At na mo, ako muna. Pagkatapos, magluto ka para sa inyo. At sabi ni Propeta Elijah, tandaan mo ito, hindi mauubos ang arena at langis mo. Ang sabi niya, Dilemang malaki, di po ba? Bakit dilemang malaki yun? Well, hawak mo sa kamay mo, kakaunting bahagi ng arena, last na bahagi ng arena para inyong pagkain. Tapos, probably yung babae din ay nagtanong, bakit una siya? Pwede ba kami na mauna? Para tsaka mag-multiply? Pero hindi yun ang instruction. Eh. Ang instruction sa kanya, unahin mo ako. Alam nyo, tinimbang niya option niya. Alam nyo sa ating buhay, may mga ganyang pagkakataon. Titimbangin natin ang option natin. Ano ba, ano ba pangahawakan mo? Yung sinabi ng Diyos, salita ng Diyos, o yung nararamdaman mo, o yung nakikita mo lang na pangangailangan mo. Well, like what I said, tinimbang niya ang kanyang option. Probably sinasabi niya, maniniwala ba ako sa sinasabi ng propeta? Paano kung di mangyari? Alam nyo, I concluded na itong babaeng ito, itong byudang ito ay matalino. Inisip niya, kung di totoo, well, napad- napadali lang pagkamatay ko. Maraming sinasabi niya, total, matay na rin lang ako, di ba? So, mapapadali lang yun. Isang araw, Marahel, ang magiging advance. Eh, paano kung totoo? Paano kung reliable ang sinabi ng propeta ng Diyos? Paano kung mangyari yun? So, sa kanyang sariling kaisipan, naisip niya, isusugal ko na, magtitiwala na ako sa sinabi ng propeta. Si obeyed, the servant of God. At ito, tandaan natin, mga anak, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, itaga mo sa bato, magaganap ito. Hello? Pag sinabi ng Diyos, itaga mo sa bato, magaganap ito. Joshua chapter 21, verse 45. Ang ganda-ganda po nito. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Joshua 23.14 Now I am about to go to the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one, not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Alam nyo mga anak, mga kapatid, In this time or in any other time, with COVID-19 or no COVID-19, ang matatalino, ang mga merong mat- matinong pagkaisipan, ay gagawin nila ang isang bagay, magtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga salita. Magtitiwala sa Kanya, sa ating Diyos at sa kanyang mga salita. Ang ganda ng devotion natin ngayong umaga, yung po ang sabi ng Painon, di ba? yung tunay niyang alagad, ah, naka-attach sa Kanya at naniniwala sa kanyang mga salita. Hindi nga naubos ang arena at langis na kanyang ginamit sa pagluluto ng kanilang pagkain. Umaga, tinapay, at tubig. Di sila naubusan ng tinapay at inumin. Tanghali at hapunan, tinapay, tubig, hindi nagkulang. <laughs> Siguro, maaari isipin ninyo, grabe naman yun, di ba sila nagsawa? Eh, tanungin ko kayo, ano gusto mo? Walang pagkain? o lagi mayroong tinapay, umaga, tanghali, at gabi. Besides, mga kapatid, realize this, imagine this. Araw-araw, pag kinuha niya yung arena, 
bigla na lang kinuha niya yung pangluto nila ngayon, bigla meron tutubo na namang arena sa kanyang pinagkuhanan. Alam mo na last, pero habang kumukuha kami, tumutubo. Grabe! Besides, mga kapatid, mga anak, isa, ito pang isa. Remember, siya ay freshly baked. Napakasarap yata na tinapay na bagong hango, bagong luto. Well, isang bagay lang gusto kong makita po natin, huwag natin kalilimutan, in times of great need, God provides. Wow. Grabbing wow. Grabbing wow. God provides. Actually, pag binasa po niyo ang Bible at tinignan niyo yung nangyari sa babaeng ito, meron pang side dish. Alam niyo, ibig, ibig, ibig sabi na side dish? Di ba yung kanyang anak ay namatay later on? Pero binuhay ni Elijah. Dalawang milagro na saksihan niya. Ay kung di niya pinagluto si Elijah, di wala si Elijah doon. Tama. Di wala siyang tinapay na nakita ng milagrong dumami. Tama. Di hindi niya nakita yung kanyang anak na gumaling. Tama. Mga anak, mga kapatid, remember this. In times of great need, God provides. Kahit to sa COVID-19, kahit ano pa mang salot ang dumating sa buhay natin, God can heal. God can raise even the dead. Kaya nga, my second point is also very, very crucial and important. Hear God always. Lagi natin pakinggan ang Diyos. And be sure, be sure to obey God. Elijah obeyed the Lord when God said, Declare there will be no rain. He did so in spite of the dangers to his life. He directly challenged the king of Israel when he did it. Elijah obeyed the Lord to stay in a place where God will feed him using ravens and drink from the brook. Mga kapatid, by the way, yung pong uwak ay isang uh, ibon na hindi humalinis. Hindi naman nagtanong pa si Elijah, Lord, bakit naman hindi agila ipadala mo? Bakit naman ravens? Hindi naman siya nagtanong. O na sumunod na lang siya sa Panginoon. And there was famine na lang, but again, let me say this, he was enjoying provision brought by the ravens. He drank from the brook. Elijah obeyed the Lord to look for the widow. Hindi na rin siya nagtanong, Lord, naman, pahihirapan mo pa ako, pap, maglalakad pa ako, eh baka makita ko ng mga tauhan sundalo ni King Ahab, mapatay pa ako niyan. Eh, pwede ba? Kaya mo namang, nung araw, sa panahon ni Moses, yung bato, lumabas yung tubig, kaya mo namang magpadala ng tubig dito. Lord, dito na lang ako. Hindi na siya. Hindi na siya nagtanong gano'n. Sabi na Lord sa kanya, ito, tandaan na po natin. Sa buhay at pananampalataya, what is crucial is, when God said something, obey. When God gives instruction, obey. No question us. If God is Lord of, of our life, then obedience should be our character or characteristic. What you, oh, dapat maging pag-ugali. So, si Elijah ay naging masunurin sa Panginoon. Why did God not just continue providing through ravens? That's a good question. Why bother the woman and even cause anxiety by sacrificing her last meal? That's a good question. And do you know why? I believe not just to test the woman because let me repeat what I said earlier. God cares for the widow. Alam nyo, siguro kung ganito, alam natin istorya, kayo ay nandoon sa panahon na yun, Siguro magbo-volunteer kayo, Lord, ako na lang po yung last meal magbibigay kay Elijah. But don't worry. God has so many ways of providing blessings to His people. Like today, yung challenge na makikita natin ay napaka-simple. Ano po yung challenge sa yun? <clears throat> Walang iba kung hindi in, in giving, there is so much blessings. Well, I'm going ahead, but let me just mention this. Elijah heard God and obeyed God. The widow heard Elijah and believed the servant of God and obeyed. And with that, both of them, in obedience, upon hearing the word of God, in obedience, they received so much blessings from the Lord. So let me conclude and say this, mga kapatid, na nakita po natin ang ating Panginoon ay pwedeng pagtiwalaan sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng panon. What we have learned, we need to remember this. Like what I said earlier, this COVID-19 could be a long haul. Sana hindi. Sana hindi. Pero in case, maging mahaba pa ang laban, 
in case na meron pang ibang mga COVID-20 na dumating. As long as we remember the things what I said earlier, in times of great need, remember God provides. In times of great need, remember to hear God and obey God. Alam nyo, like what I said earlier, I believe the time bomb of end of the world is set in motion. And that is why as we close and conclude today, huwag natin kalimutan nito. Ulit-ulitin ko to. We need this. God provides for His people. In the past, in the present, and in the future, God will never change. He's the same yesterday, today, and forever. He fed Elijah. He can also feed you and feed me. God provides. Let us also, at this point in time, be an open vessel of God to meet needs of less fortunate people, especially our brethren. Alam nyo, nakakatawa naman po kasi dito po sa church natin, meron po tayong tinatawag na uh, Macedonian call. Um, we are encouraging our people to give a certain percentage of your income, at least 1% of your income para sa mga less fortunate. And we happily do that. We want to give because the Bible speaks every now and then that in so much blessing, the key is giving. So, nakakatuwa po, mag time na to, meron tayo tinawag na pantawid COVID, and many people, many of you responded. Uh, you committed 1,000, 500, 300, uh, 2,000, yung iba nga ho, nabigyan na po natin uh, ng kaunting tulong ayuda para sa kailang pangilangan. And praise God for that. Meron po tayong kapatid sa Maragod doon, si Rika. Si Rika ho ay nagkaroon din ng uh, go, parang desire sa puso niya na kum- mga lap ng ng support ng fans. Parang tawag niya 50 for COVID something. And many responded, even from our people. And praise God for this. This is good. This is pleasing in the sight of God. And you know, ako, ang prayer ko nga sa Lord, Lord, payamanin niyo pa po ako, bigyan niyo pa po ako ng maraming pera para makatulong pa po ako ng marami sa mga tao. Mga anak, mga kapatid, nakakatawa din. Alam niyo, maging yung ating offering, kahit walang nagbibigay sa inyo ng uh, nangungulekta sa inyo ngayon. Pero meron po, nagtatanong talaga, Pastor, paano, paano ho ba ang pagpapadala ng aming tithes, ng aming offerings? And last week, sinamarize po yung pumasok uh, through online banking, etc. Grabe po. In your heart. In your heart. Nakikita po ng painoon niyan. Yung yung puso na, na willing magbigay para sa kanya. Hindi lang ho yan. Like what I said, let us sense people whom God wants us to extend our help. There are many today. Opportunity po ngayon ay bukas sa bukas. People in dire need. Orphans, widows. Tulungan po natin sila. Yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kamag-anak na nangangailangan. At gawin natin ang lahat ng ito para po sa kapurihan ng Panginoon. And I'll tell you this, mga anak, I'll tell you this. God provides. For those people who believe in Him, God provides. For those who are in need, God provides. And let me just challenge you today. Yung mga nakikinig po sa amin, mga kaibigan, mga kamag-anak, marahil, alam po ninyo, paano nga ba tayo pwedeng maging tinatawag na God's people? Ang sabi po ng Biblia, uulitin ko po ito, hindi po reliyon ang kailangan natin. No religion can save us. Hindi ko po sinasabi, ay sumama kayo sa amin, maliligtas kayo, no? Sinasabi po namin, simply lang, especially at such a point and a time like this one, we need Jesus. And if you want Jesus, let me just briefly say to you, A, B, C, tandaan mo lang ito. A, admit you sin against God. Alam niyo, problema ng COVID-19, problema ng mundo natin, ay hindi ho COVID-19 sa totoo lang. Ang problema ng mundo natin, kasalanan. Sabi po ng Romans 3.23, all have sinned and fall short of the glory of God. Pero, letter B, may ginawa po ang Diyos. Believe, God loves you and Jesus died for you. John 3.16, for God so loved the world, God loves you. He gave His only begotten Son na namatay siya sa krus. Sino man, ang sumampalatay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano po, dapat mong gawin, letter C, confess Jesus as your Lord and your Savior. Alam niyo, magandang balita, pwede mong gawin ito ngayon. Yung ba, sasabihin mo lang, ginawa ko po ito eh. 
noong November 10, 1973. Sasabihin mo lang yung, eh, Lord, tinatanggap ko po, ina, ina, uh, kinikilala ko po, ako'y nagkasala laban sa iyo. Letter B. At Panginoon, salamat sa inyong kamatayan sa krus. Kinikilala ko po, ito ang tagapagliktas ko, ikaw, Panginoon. And letter C, sabihin mo lang, Lord, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos ng buhay ko. John 1.12 But all who receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Alam nyo, sa mga nakikinig po dito, mga kapamilya, please, you need Jesus. Say this simple prayer. Sundan nyo po yung panalangin na bibigkasin ko ngayon. Ito po yung panalangin na pagtanggap sa painon. Pikit po natin mata natin at sabihin po natin ng malakas ang ganito. Inaamin ko po, Panginoon, ako yung makasalanan sa harapan ninyo. Patawarin nyo po ako. Linisin nyo po ako ng inyong banal na dugo. At Panginoong Jesus, sa oras na to, binubuksan ko ang buhay ko sa inyo. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Pinapahayag ng aking labi mula ngayon kayong aking Panginoon at sa inyo ay maglilingkod ako. Salamat ng maraming marami, Panginoong Yesus. Amen. Kung ginawa niyo po ito, tandaan niyo po ang araw na to. March 29, 2020. Araw na ikaw ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ikaw ay kabilang sa kanyang pamilya. Like what I said earlier, ang Diyos na makapangyari sa lahat ay hindi yung nagpapabaya at nagkukulang sa kanyang mga anak maging sa buhay mo. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid. And I pray, I pray that we will continue to just believe in God. Ano ang mangyari sa mundong ibabaw, matibay po pinangahawakan natin ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. God bless you, and God bless your family, and God bless everyone today. Praise God. Nais nice ko pong sa ating pagkatapos ngayon, tayo po ay tumindig lahat and let me speak blessings over your life. Tapos po natin ating mga kamay at uh, tanggapin natin ang pagkapala ng Painon sa oras na to. Ang Diyos na buhay at makapangyarihan, ang Diyos na hindi nagkukulang sa kanyang mga anak, ay ipadama sa inyo sa oras na to. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan. Gayun din, patuloy na ang lahat ng inyong pangailangan ay kanyang tugunan. At sa kanyang pagkapala sa buhay mo, ay maging pagkapala ka rin sa buhay ng maraming mga tao. I speak the blessings of God's protection to cover you. At walang anumang COVID-19 ang makakapekto sa iyo at sa iyong sambahayan. And I declare in Jesus' mighty name that you, by His blood and by His grace, are protected. Live a life that is worthy of the calling. Live a life giving praise and honor to Him. Receive all these blessings today. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, and God's people say, Amen. Amen. God bless you.
Online. Online. Yeah. All for you. Yeah. 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 Yeah.